宝贝们晚上好，今天啊是个特殊的日子，下雪了。今天啊是我给林木过的第三个生日，这是我给他布置的房间，带你们看一下。噔噔噔噔，嘿嘿，浪漫吧？林木应该快回来了，悄悄躲起来，给他个惊喜。哎呦，房间布置的这么漂亮，看来你对你那个女朋友……宝贝，我不是都跟你说过吗？她只是我赚钱的工具而已，而且以后也不要提那个待办无趣的女人了，只有你才能让我热情澎湃。来吧，这真的是我不花钱就能看到的吗？现在网红都这么不下线了，自己？家人们谁懂啊？生日惊喜秒变捉奸现场，玩这么大的吗？嗯嗯、江青雨，你这个疯女人！一生不更跑出去来干什么？还怪我！要不是看在你父母双亡的份上，我早就跟你分手了。识趣的话，赶紧滚！原来是一个孤儿啊！我是温氏集团的千金大小姐，你最好现在给我滚，不然的话，我就叫人让了。温氏千金就可以仗势欺人吗？既然你先不仁，那就别怪我无意。你想要做什么？我告诉你，我正在直播。你在干什么？我我找你了！你们要放掉！你现在给我打开直播，说刚刚都是恶作剧，一切都是你恶意炒作。你做梦！那就别怪我不客气了。干什么？你不是喜欢直播吗？我让你播个够。娇娇，娇娇，你没事吧？你给我让开！你个废物！娇娇，这个把他拦住，别让他给我跑了！没事吧？没事吧？你来！那夜突然的卡门喵，再也没给你发。哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
你知道怎么当作品吗？嗯，你知道。你是不是小时候去过浴场？浴场。嗯，没有。嗯，嗯，你长得好看，小七。是不是长得好看呢？董小七。别走，你别走，我不想让你走。你喝醉了。我没醉。你是不是也嫌弃我再白又无知？你是不是？你是不是也嫌弃我？我不想承认真伪。这不是真。真是情我愿。青青，你都做了什么？人家好心救你，你却趁机睡他，好端端一个帅哥。这条项链陪了我二十多年，是我浑身上下最珍贵的东西，就当我的补偿了。不是我说，老板，你都看一天了，不就是一条普通的钻石项链吗？怎么感觉这个项链有点面熟？那些女孩子戴的项链，不都大同小异？你怎么这么不知廉耻？竟然给一个网红当小三，而且还全网拨出去，让我这张老脸忘哪哥？哎呦！陈生已经受伤了，你是要打死他吗？那我还怎么活？都是你，就是你当年执意要收掉这个女人，要不然今天我能丢这么大的人吗？爸爸，爸爸，我知道错了，我求求你，我知道错了，我再也不敢了。妈妈，你能不能帮我叫爸爸求求情？我真的知道错了，我再也不敢了。就叫他就是年纪小，他肯定是被人骗了。就原谅他这一回吧。对啊，爸爸，我不知道他有女朋友的。可不是。再说了，你也第一时间找人公关了，这事肯定没人知道的。爸爸，我提醒你，打今天起，让我改过自新的话，你收起你的东西，滚出本家。这个。绝对不会放过你！干什么？放开我他怎么跟我的青青长得有些像、啊？我的宝贝怎么可能这么恶毒？真是越穷越卑贱，竟然敢给我家娇娇下套，在网上毁她的名声！我看你是活得不耐烦了。范明是文娇娇，他，范明是他自己当小三、嗯。妈，不用跟这种人废话，他们只有被打疼了才会学乖。打。给我狠狠的打！你要干什么？江心雨，这就是你跟我之间的差别
，有人悄悄。这是你的脸。妈妈不要。奇怪，胸口怎么这么不懂？你跟青青母女连心，你伤心，她也会难过的。看到她爱她这么难受，她她,她是青青。住手！妈，你怎么让他们停手了？我气还没有出够呢，给我继续打！抖音打成这样了，气还没有出够吗？没有出够，这次就是放。我这会打死我，我绝对不会放我刚刚果然是疯了，才会觉得这么恶毒的女孩是我的亲戚，小陈大姐。下次你再敢算计娇娇，就没有这么好运了。一个孤女还敢跟我斗？你现在到底怎么了？娇娇，今日真是。他日必定白费奉还。贱人！贱人！昨天娇娇派我过来帮你们。江晴雨，你说我来干什么？你手里没有，不要你说。这不都怪你啊！我都已经握住温娇娇的心了，假以时日，我就能成为温家的女婿，实现阶级跨越。江晴雨，都怪你，你把一切都毁了。他根本就不是温娇娇派来的。啊，不是不是，他他胡说。想跑？你跑得了吗你？你江青，是你逼我的。<笑>江青雨，去死吧！他呀！朱云桥，我又救了你。小心！江青雨，从哪儿找的男人？把他们给我送到里去。陆总放心，江小姐休息够了，明天就能醒。只是江小姐腹部受了重伤，恐怕之后得好好调理。重伤？是什么伤？老板，经鉴定，这条项链是纺织品，并不是真正的行为相由。是。也是。都这么多年了，凭借陆文两家的势力，都没有把青青找出来，他怎么可能会是？还有事？这是您让我调查江青雨的资料。我查到他是一棍。你说什么？
大臣的事情见。老板，老板，查到了，江小姐身上的伤是温夫人指使人做的，跟我去问江一涛。是。还是您亲自的消息吗？啊，泽宇已经亲自去了玉城。就放心好了，整整二十年，不知道我那可怜的女儿在外面遭了多少罪。难怪对我那么狠，原来是要找个亲生女儿，我绝对不允许。不管你用什么手段，总是你是温家唯一的大小姐，明白了吗？好好好好。下辈子投胎，找个好人家。志寻啊，你来了。志寻哥哥，这么晚你怎么来了？你吃饭了吗？我让保姆给你做。不必了，我是来找温伯母的。哦，你找你温伯母什么事儿？怎么了？这是？我带人查到，温伯母带人打了江青雨。不错。志雄哥哥，你是为了江青？是，他是我的。既然温伯母愿意，是不是？是不是得一个江？是。你跟江青雨？是我打的他。你要我给你什么样的交代？简单，温伯母做过的事情，好在做一个女士。志哥哥，你要干什么？陆之寻，在我温家竟敢撒野！有一句话是什么？以其人之道还治什么？取人之身，什么意思？我懂，给我打！陆之寻，干什么？命令打死了我！住手！看在青青的面子上，今天就暂且放过温娇娇一马。但是伯母在我查见中，到底是不是温娇娇先生的事？到底怎么回事？还不快说！我不过是让妈妈找人。就是没杀那个江心雨而已。你听到了吗？他不懂事儿，你也跟着胡闹。要不是我今天闹这么一场，我还不知道陆志寻竟然在外面有女人了。对了，刚刚陆志寻说是你先惹事，明明是他诬陷我，是他跟江心雨有一腿，他跑过来维护他。我看他早就把亲亲给忘了。那又怎么样呢？陆志寻。已经苦苦等了青青二十年，他已经做到仁至义尽了。听说陆家已经下了死命令，要他年底之前成家。沈家要把女儿嫁过去。哎，妈，既然我是替青青来照顾你们的，那我一定会帮青青留住她的未婚夫的。你是说，陆志旭不过是需要娶一个女人给家里一个交代罢了？青青不在。我不就是这样的选择？爸妈，陆家家大业大，与其失去这个靠山，不如先让我嫁过去。你们放心，我发誓，只要青青回来了，我立刻把陆志雄还给他。我看这为今之计，也只好如此了。
，小兰。陆先生，感觉怎么样？还好，陆先生，好巧，你又救了我一次。不巧，我就是特地去找江小姐的。找我？您找我有什么事吗？不走。行了就。你是对我那天晚上不满意，还是说？你我哪有白嫖？我不是给你留了个项链。江小姐觉得一条项链就能买我的第一次，我看起来就这么的廉价，而且我能，而且我能，小点，这有没有外人？哎呀，我也是第一次，你也不算太吃亏。所以江小姐呢，是不打算负责。那我得去找个人。你，等等，不负责，不负责还不行吗？江小姐，请进。请。结婚。只要把我运进婚嫁，我每个月会给你一百万。一百万，每个月。切，我现在有钱。哎，你不仔细看看合同的内容。哎，我相信陆先生不会偷。陆先生，合作愉快。合作愉快。太太，这肉你准备的点心，您尝尝看，合不合您胃口？谢谢，我待会儿再吃。一会儿为你准备的药膳有吗？张医生。药膳？我身体挺好的呀，就是肚子有点疼。这是先生特意吩咐为你补身体的，先生还为你准备了更大的惊喜。啊？哇！这是先生为你准备的衣服和珠宝，你看看还满意吗？满意，非常满意。那我就让他们送到你的衣帽间了。哎呀，好的好的。陆之寻对老婆也太好了吧！真羡慕她以后真正的太太，必须得睡一张床。你见过你家新婚夫妇是分手睡的？我先洗，还是你先洗？先洗，先洗。我先洗，我先洗。自己有钱，这是陆太太应有的权利。不会又从每个月工资里扣我？这是你有的钱。真的？谢谢老板。老板，你是不是得应该换一个称呼？换个称呼？难道是？
回家一趟，今天必须留下来陪我吃饭。再说了，梦梦又不是外人，你俩可是高中同学呢。行了，姐姐我呢去催催厨房，你。你也好好陪陪梦梦。姐。听静静姐说，你……哦，你别听她瞎说，我都有老婆了都。什么？你就算想要拒绝我，也不用找那么烂的借口吧？所有人都知道你洁身自好，别说人了，身边连只母蚊子都没有，怎么可能有老婆？梦梦，你别信他的，逗你玩呢。姐。我从来就不拿婚姻大事开玩笑，我呢，的确是已经有老婆。我呢，的确是已经有。不可能，你要是结婚，庆庆怎么可能不知道？这不，正打算告诉他吗？就是我打扰了。哎，别走啊！你别听他胡说八道。这个臭小子就是不满意我给他安排的相亲，每次都想方设法搞破坏来气我，千万别当真啊！真的吗？真的真的，当然是真的。先坐。让厨房做了一堆你爱吃的东西，今天一定要多吃点。嗯，谢谢姐，别客气，进来。你要是敢乱来，小心老娘扒你的皮！行行行了，我不乱来。大小姐，外面有位声称是少爷妻子的姑娘，带了好多礼物，说是特地来拜访您的。胡说什么？大小姐，我没胡说，人就在门外候着呢。哼，我知道了，梦梦，你别当真，肯定是这个臭小子花钱雇的演员。去把人请进来吧。是。我倒是要看看，到底是谁敢和你这个臭小子一起来骗我。大姐。初次见面，我是您的弟妹江青雨。不是说稍微打扮一下吗？怎么这么好看？小姑娘长得挺漂亮，怎么张嘴就喜欢乱叫人呢？大姐，我没乱叫，我跟知行啊已经领证登记了。那结婚啦？啊、嗯。哎，以为拿张假证就能糊弄我啊？天真。我就能领证了，嗯，怎么可能？怎么可能？老公，快，大姐他们不相信，你给他们解释解释啊。小丫头片子还挺会演。<笑>姐，如你所见，这是我的妻子，你的弟妹，你不是一直巴不得我早点成家吗？我正把人给你带。静静姐，今日我都有打扰，我先告辞了，就不耽误你们一家人团聚了。哎，默默，别走啊，至少把饭先吃了。你看看你干的好事儿。姐
。我老婆第一次进家门，你别吓着她。还演，沈梦都已经走了，演给谁看？姐，我没有演，我们真的结婚了。嗯，我这不第一时间把人带来进。简直胡闹！简直胡闹！你跟我来说说。好的，在这儿等你。人都知道，一段婚姻对女孩子来讲有多重要，就胡闹吧。姐，她真是你弟妹，不信你可以自己查查。那，你不等青青了。等他回来，我一定会给他个交代。你长大了，我也管不了你了。先结婚吧，好好对我。大姐，你这是给你的回礼。第一次上门。总不能让你空手回去吧？姐给你的见面礼，你就收着吧。谢谢大姐。呃、哦，我去看看饭菜好了没。臭小子，还挺有眼光。收着吧，以后啊，给你未来媳妇。给你就带着。这玩意儿比我身价都贵，万一摔碎了怎么办呀？万一要是摔坏了的话，那就拿你自己来。我这是怎么了？心跳的越来越快了。你说金钱女伴出席，这是谁家的千金？这么有福气、啊！哇，她那个项链好漂亮啊！要不是路上两年前花八千万买回来的吗？竟然送给了她。吴总，您到了，咱们有个新项目到这边详谈一下吧。江心雨，江心雨。没想到你还挺有手段的，把陆之寻给勾搭到了。不过你以为旧瓶女真的能嫁入豪门？我不能，你就能。我当然能。我跟陆之寻从小青梅竹马，温陆两家本来就有婚约。陆之寻不过是拿你寻开心罢了。婚约？我怎么没听过？你当然没有听说过了。你呀、啊，不过是陆之寻的一个玩物罢了。我们有钱人呢，也偶尔想体验一下普通人的生活。啊，所以你就给林木当小三儿？你还敢提这件事？江青，我警告你，陆之寻是我的，我劝你最好滚远一点，否则我让你后悔来到这个世界上。温娇娇，原来你想要嫁给陆之寻，姑奶奶我偏偏就不让你如意。陆总
祝我们合作愉快。志学，都说成家立业，现如今你事业有成，也是应该考虑考虑自己的婚姻大事。伯父说的对。志学啊，你等了青青二十年，伯母也知道你这些年过得不容易，是青青这孩子没福气。但是温露两家的婚约不能废，所以我们决定让你和娇娇结婚。伯父也打算让我和你家养女结婚了。志勋，你说这话什么意思？难道说我的养女配不上你不成？难道说我的养女配不上你不成？志勋哥哥，你知道的，我从小就喜欢你。你这是什么意思？抱歉，伯父，我有洁癖，不喜欢被脏东西碰。忍一忍，等我成为了陆家少夫人，这些人通通都得巴结我。对不起，志勋哥哥，我之后会注意的。温娇娇，为了嫁给陆之雪，你还真是够能忍的了。志勋，温陆两家联姻是早早就定下来的事情。我看这样吧，到了年底，你和娇娇的婚事早早的办了吧。什么意思？温总是想让陆少娶他家的养女人，温娇娇可真是好福气，做了十几年的千金大小姐，要做陆家少奶奶，妥妥的人生赢家呀！江青雨，你永远只能被我踩在脚底。抱歉，伯父，你的提议我不能同意。抱歉，伯父，你的提议我不能同意。为什么？因为我都已经结婚了呀！什么？志勋哥哥，就算你不想娶我，也不用撒这种弥天大谎呀！就是啊，志勋，你在开什么玩笑？婚姻大事开什么玩笑？而且在座的各位，也都见过我的婚。不会就是他吧？老婆。过来各位，给大家正式介绍一下，这位是我的妻子，江青雨。那先恭喜陆少了，提前祝您新婚快乐，祝陆少和少夫人早生贵子，恩爱百年。谢谢各位。哎，志群，是什么意思？你把我温陆两家的婚约当成什么了？陆志群，你眼里还有没有温家？你可别忘了，青青是被你弄丢的。什么意思？他弄丢了温家大小姐。你这个狐狸精！我要杀了你！哎支持，我今天要全部讨回来。从此之后，你将会在整个海市乃至互联网上身败名裂。
。爸爸，你在看什么？小乔，温家的脸被你丢尽了！别看，都别看了！是你，是你，是你害的！可心姑，你不要被他给骗了，你要不要？够了，文娇娇。打我，侮辱我弟妹，还破坏陆家周年庆典，我打你算轻了。陆正清，你凭什么？我的女儿，你说打就打。我提醒一下温博，我的妻子正在进行网络治疗，今天在场发生的一切都会同步到网上，所以你还是赶紧回去做功课。陆志勋，你太……我。爸不是已经找人把他直播账号给禁了吗？你就是这么欺负我弟妹的，温伯母，您考虑清楚了，真的要为了一个养女，让陆温两家这么多年的情谊就此决裂吗？你看，赵清宇，我不会放过你的。说了，别来烦我，听不懂吗？娇娇，哥哥，你回来了。我听说你已经闹绝食，两天没下午吃饭，怎么回事？哥，嗯，还好你回来了，你要是再不回来，我就要被欺负死了。好好好，网上视频我不看到。哎呀，哥，你也都看到了，陆之寻，他是为了维护他那个新婚妻子，所以才处心积虑的陷害我。你看啊，他早就把青青给忘了。对了，青青，他找到了吗？娇、就、娇、是，我现在去让这一栋，放心，有哥在，我会保护你。哥，你一定要帮我报仇。怎么了？就是我今天擅自在宴会上开直播。现在网上的讨论声这么大，没影响到你。你放心，被影响的是温家。对了，里面是我的项链。你知道？啊，那个，你能不能还给我呀？还有送出去的东西，还有收回来的道理。是说，你就是想要你怎么又提这件事了？我是觉得他配不上你。再说了，这条项链都跟了我二十几年了，是我最珍贵的东西。说这条项链陪了你二十多年。对啊，从我有记忆以来，我就一直带着它。江青雨。你和青青真的不是同一个人吗？这次我要彻底查个清楚。哟，这是谁请来的大美女？别光在这站着呀，坐下来玩啊。打扰了，我找一下李李善导演。蒋欣宇。你可真的是阴魂不散啊！这个地方你也能找到，这就是害得娇娇名声尽毁，还偷走陆志勋的女儿，真是踏破铁鞋无觅处。不能让他耽误我们俩的工作
，我就真怕了你了。赶紧走，明天我亲自找你谈，好不好？谈什么？坐下来谈。我是老板，我说算。你好，这个是我拍摄的作品，相信我能胜任副导演一职。你还真有事让你来谈合作？那你想干什么？那你想干什么？把这边酒喝了，我立马去。抱歉，我不会喝酒，这合约我也不签了。这是犯法的。想走可以啊，把这边酒喝了，我立马去。不会喝酒，你别不识好歹啊！这有你说话的份吗？好，谢谢，等会儿梦想。就这么放他走，也太……了。他是温家人，不好。不，想走，你跑得掉吗？梦想，是你妹妹，是你妹妹，她勾引我男朋友的，我我根本就不知道。你说，我要是在这里，那个水会不会洗？我要是在这里，那个水会不会洗？我不要，不要！你能说不要，那就是要。把酒给我拿来！你不能这么对我，我是你之前的妻子，我是在这出事，他不会放过你的。他说他是路上妻子，就你也配？就是，路上和我们宇哥可是最好的。你要真是路上了，宇哥怎么会不认识？你不可能不清楚。当然清楚。陆之寻的妻子不是谁死人。青青回来之前，只有资格确认。我听到猪的声音。你还敢装可怜迷惑？怪不得陆志勋对你死心塌地啊！拿掉了，继续过。陆志勋，救我！睁开眼睛看看我，姐姐。救护车！救护车！快！我看谁敢！放心，给我站出来！护士，是我，是我给陆总发的信息。我看你跟陆总是好兄弟，我担心那个女人影响你们之间的关系。你他妈找死！是我没保护好，但是你放心，伤害你的人，我一个都不会放过。救护车叫了没有？已经在路上。这有人路过，一个都不准放过。是。范伟，我上，怎么办？上，我们可是听你命令行事，你可不能不管我们呀。陆之勋，有本事真的你死！哎呀！老板。
老板，查清楚了，少夫人是被江家夫妻收养的，她的项链被江家人调换了，把真正的血液香油卖给了一个守财人。他们还故意抹去少夫人曾经流入孤儿院的事，要不是我亲自跑一趟，还真查不出来。不过你放心，老板，真正的血液香油。真是你，可真是你！操！陆之雪，你发什么疯啊？啊？发什么疯啊？嗯？这就是你动了女人的下场，这一次只是警告。你他妈是不是有病？你因为这个野女，在网上抹黑我们九霄，连累到我们温家身败名裂。你是不是秘密？是我妹妹的未婚夫，还有脸在我面前提亲亲的啊？要不是你，你怎么可能在这昏迷不醒呢？啊！啊你,你说他，他是亲亲？被我老婆动过手，一个都没放过。医生，我妻子怎么样？医生，我妹妹怎么样？严重酒精中毒，幸好送来了及时。患者目前处于昏迷状态，需要好生休养。谢谢医生。自己拿去做鉴定吧。我可以去见见他。你没听见医生说的吗？都是因为你，他才会昏迷不醒。你要是有什么闪失，我绝对不会放过你。是我的妹妹不肯死。我哥拿到的亲子鉴定，你知道该怎么做，对吧？大小姐尽管放心。江青玉，又是你！看来我们注定水火不容。我自己吃药。别动。张嘴。他怎么怪怪的？温柔的有点儿肉麻。你想去剧组当导演？为什么不告诉我？我名下就有一件不是公司。我想靠自己自力更生了，毕竟我也不能一直靠你。你可以永远的依靠我，秦青，以后不要再以身犯罪，不能再离开你。弟妹呀，姐给你。哎，不好意思啊，走错了。你们继续，继续啊！我去叫我姐。江青玉。你果然就是我母亲。喂，我要让江青雨永远消失在海市。齐明，你可以做到吗？好。陆志勋，耍我！你最好给我个合理的解释，要不然小爷这顿打绝不白。怎么可能？怎么不可能？这孩子他根本就不是我。陆志勋，你不愿替你小娇妻报仇，现在拿信使来耍我。既然如此，咱们兄弟情到此为止。既然你娇妻在怀，以后温柔两家也不必来往。
，我的妹妹。嗯，我自己回来找你。老板，温少臣怎么了？离开的时候，整个人像丢了魂似的。需不需要我派人去盯着？少夫人不是温小姐，我的感觉不会错。这份鉴定报告就是被人看。温娇娇，李月，你派人盯着温娇娇，你罚她的情形不利，快。放心，这份鉴定我亲自做，绝不假他人之手。大概能够什么时候有结果，我加急。很快。好，谢谢医生我就知道是你，林嫂，青青呢？他在中午吃过午饭，出门逛街了，到现在还没回来。他没联系你吗？您拨叫的用户暂时无法接通。你快去盯着温娇娇的人流动静了吗？没有，温娇娇今天一整天都在温家老宅门前。老板，怎么了？静静不见了，你现在立刻召集人手，给我找。林嫂，静静回来，立刻通知我。嗯，好。青青，你千万不能有事，要不然这一次我真的会疯掉。我怎么了？怎么能再一次的把你弄丢呢？好好的逛个街，你回家，估计又是温娇娇。英哥，英哥，这男的到底是谁呀、啊？能卷起这么大的风浪？现在啊，全城路口都在盘查，我们出不去了呀！太好了，陆志雪已经知道我见，姚天宇，拜托拜托，让他快点找到我。对呀，我们出不去可怎么办？那我们这钱……放心，钱少不了你们的。别激动，我只是想叫你吃饭。你是谁？是不是温娇娇派你们来的？他给你们多少钱？我可以给你双倍，或者你们想要多少都可以。我老公是陆之群，只要你们肯放了我，他一定会给你们的。他能猜到是娇娇，看来绝不能让他。放这么多，<笑>看来你还是不饿，那你就自己待着吧。不求财，那就是寻仇。温娇娇，果然是他。陆志勋，这次你还能来救我？温娇娇，你给我滚出来！志勋哥哥他走了，我吓人了。陆之寻，你又到我的家里来干什么？你要是再敢打娇娇，我就报警了。说
，把我老婆藏到哪了？陆之洵，你他妈有病是吧？谁叫你老婆跑哪里鬼混去了？你要发疯，你别来我们家。温子月，你怎么就这么的愚蠢呢？你知道你现在获得的人是谁吗？那是凭借你亲妹妹的凶手。你说什么？我找到青青了。你说明白一点。陆之洵，青要说你老婆就是青青是吧？你觉得我还会信？现在带上人，立马给我滚出去！春风，你好好的看清楚，江青雨就是温若晴。十年，整整二十年了，我的孩子回来了。<笑>这拳我就教你蠢，真是蠢。经济包袱被换了，你都不知道，你还看什么看？光什么资格？我去先别秘书。啊，对，事情到底在哪里？你刚才说绑架的事，那这不得好好的问问你的好女朋友了？啊，她到底在哪？到底是怎么回事？志军哥哥，真的不是我，我不知道你不喜欢我，但是你不可以冤枉我。说。青青在哪？我我不知道，我真的不知道。你还真是不见棺材不落泪，是不是啊？啊！妈！啊！妈妈，你快救救我！我，别掐了，再掐就出人命了。说，我老婆在哪？你拦我？我我想我想想想，乔家虽然平日里嚣张跋扈，可他绝对不可能做出犯罪的事。我温家养不出这种罪犯。对呀、啊，志勋哥哥，我最近都没有出门，我哪有时间绑架他？他闭门思过已经一个星期了，他绝对没有出门的。联系绑匪个电话就够了。这是我的手机，你们可以随便查。这下你们可以相信我了吧？说不定他是跟别人结仇了呢。他说的对，我不能把目光全放在他一个人身上，我赌不起。当务之急是要找到青青啊！啊，对，太远，班长，你抓紧时间发这个悬赏通告，通知所有的人，能通知到的全部通知到。你们放心，这一次我一定把妹妹平安带回我一定平安带回你们再救，好，抓紧时间。温娇娇，你最好记得青青没事，否则我会亲手把你送到地狱。嗯、啊，对了，我要到公司去。我发动所有的员工一一起去找青青，人多力量大。你在家里等着，我相信一定能找到咱们的女儿。你等着。青青失踪真的跟你没关系吗？妈，难道连你也不相信我了吗？
，我虽然不是你的亲生女儿，但是我也从小是你养大的。难道我在你心里真的只有这么恶毒吗？妈也想相信你，希望这件事情跟你没关系。立刻杀了他！立刻杀了他！你个臭娘们儿，你能被困在地里吗？是温家家派你过来的。你指望现在你说，还敢考虑放你吗？你只是我，是嘴硬是吧？就找死！你快打死！你快坐牢他！你是什么？请去死吧！交给我的任务，我最终没能完成。不过你放心，他们找不到你。青青，感觉好些了吗？青青，你要哪里不舒服？青青，你想吃什么呀？好的，别吵。今天早起，别吓人了。慢一点。青青，我是妈妈呀！什么？我是你妈妈呀！你叫温若清，是我二十年前走丢的女儿啊！你们又想干什么？虽然我是孤儿，但我自小在柳城长大，我父母他们，他们也对我很好，而且他们是在我高考结束后去世的。我不可能是你们走丢的，他们根本就不是你的父母，他们是看上了你的项链才收养你的。他们为了温娇娇开罪，还真是无所不用其极，连认亲这种招数都想出来。放心，我不吃你们这套。是我们的错，是我们让你受了这么多年的委屈。可是亲亲，你真的是我的女儿啊！温伯伯没有说谎，芊芊，你的确是什么二十几年前走丢的女儿，这还是我亲自上场的。不可能！小陈大戒，下次你再敢算计娇娇，就没有这么好运了。连连聂风他们一起诬骗我！你别激动，你别激动，我知道你一时半会接受不了这个现实，不过没有关系。不管你是谁，你都是我的妻子。妹妹，你看这份亲子鉴定报告。不是你妹妹，你妹妹是关娇娇。青青，你听话。我不想看见你们家人。关出去，关出去，出去，出去，关出去，出去。妹妹。
启明呢？他被警方击毙了。那那其他两个马匪呢？也死了。都死了？不可能啊！我明明没有下重手的，他们是被我杀死的。不是，是启明。你只不过是正当防卫。启明为了灭口，就把他们给杀了。那警察知道温家江是幕后主使吗？你先休息两天，等过两天我跟你去警局做笔录。启明到死都一直误认温家江，所以一时半会是定不了动静。我想自己休息一会儿，你先出去吧。那你先好好休息。我在门口，你有什么事情随时叫我我不过只是他们领养的孩子吧，我整整二十三年的人生。哎、静静，你放心，往后余生，我再也不会让你受委屈。亲亲有你们这样的亲生父母，真是可怜。是我的错，我竟然连自己的女儿都没有认出来，我还带人去打她，什么都怪我。什么？是你害亲亲以后不能有孩子的？是你先想着跟江江说清，够了！难怪青青不想认你们，一切都是你们咎由自取，是你们活该。苏萍姐，你能别？你也闭嘴！之前你给青青灌酒，害她酒精中毒住院，你有什么资格在这儿说话？还有你。你想让你那个又茶又婊的杨敏抢青青的老公？你也不是什么好东西。我都是由你们这样的人做靠山，一个养女才敢这么猖狂，一而再、再而三的欺负青青。青青，你会不会因为青青不能生育而嫌弃她？原来江青已成了一个不会下蛋的母鸡，真是天助我也！你想干什么？我是来找江小姐，啊不，我是来找青青道歉的。我之前太过任性，不懂事儿，还请青青，大人有大量原谅我吧。绑架的事情真的跟我没有任何关系。爸爸妈妈其实他们都非常的想你，这几十年他们一直花尽心思的找你，妈妈每次说到你，他都会大哭一场。哎，青青，他们真的真的都很爱你。啊，青青，你就跟我们回家好不好？我看看。只要能够轻轻解气，我就是摔十次、摔一百次都可以的。他是觉得我欺负了他的宝贝女儿。温娇娇，你的演技非常出色。还有，我不是温若清。如果你们两个要出演母女情深，请不要出现在我面前恶心我。我演过千次、百次的春风。青青，青青。
，你千万不能生爸爸的气。最爱你的人就是他呀。我知道，你最讨厌娇娇了。我们已经决定了，把她送走。嗯。难道我就不是你的女人吗？为什么说不要就不要我呢？妈妈，你说，爸爸跟我说过，我看错是假的，对不对？对不对？真好，我不能再生气，你不要，不要，当初这么宝贝的娇娇，如今又像丢垃圾一样丢弃，也难怪会那么丢。当花瓣离开花朵，青青，对不起，我求求你。不要赶我走，文娇娇，你怎么好意思来求我？更何况，说不要就不要你，不是最宝贝你的父母。青青，我们不是为你好。那你们的爱，很珍惜。谢谢。如果你不相信我，那你也应该相信警察吧。启明保驾你的事情我真的不清楚。启明为了保驾你，命丧枪口。文娇娇，午夜梦回的时候，是真的不会做噩梦。青青，青青，你对我做什么事情都可以，但是你不要赶我走，我真的不可以失去我的爸爸妈妈，真的不可以。你不能失去的，是你温家千金的光环和护。温娇娇，天网恢恢，疏而不漏，总有一天会真相大白。不是不报，时候未到。周晴，我求求你，我求我求求你，你不要赶我走，你不要赶我走，你不要赶我。楚瑶姬对我没用，你这么爱演，还是演给你温家人看。青青，青青，青青。娇娇，我送医院。娇娇，娇娇，快！你会不会觉得我太冷漠无情了？他们伤害你的时候，也不止如此。这是什么？打开看看。是我的项链，但这条好像不是我。是你的，在你三岁那年，温伯父特意飞去澳大利亚，从著名的设计师手中募集买下的生日礼物。这才是真正的心愿项目。不要你那个他，爸爸。对不起，青青，不是因为我，你当年才会走丢。我一直都欠你一个道歉。青青哥哥，我想玩那个小马。那都是小女孩玩的，我才不玩那种硬的。那知行哥哥陪我玩，陆知行，难道你是小女孩吗？那小女孩玩的东西，丢死人问。青青，你自己去玩吧，我和你哥哥在这等你。我得先走。我知行哥哥，你给我买冰淇淋。好，我去给你买冰淇淋。你在这里玩好小马，出来就可以吃冰淇淋了。谢谢知行哥哥。芊芊，芊芊，你在哪里？
。如果那时候我要是陪你一起过，或者我早一点买完冰淇淋回来，你也就不会走丢了。静静，对不起，不是这样的，是我要出去玩，冰淇淋也是我要吃的，这怎么能怪你呢？天意吧。你本该在万千尘埃中成长，但这都是因为我们才吃了这么多的苦。青青，让我用余生来弥补你，好吗？好热，这车里好闷，透透气吧，透透气吧。不急，青青，我们来的正常。老婆，妈妈。还有哥哥，对不起，我让你们担心了。在你在众目睽睽之下跪地长磕，让他人怎么看待青青呢？我把自己都磕晕了，你竟然只担心江青雨的名声？明明陪在你们身边十几年的女儿是我，凭什么她一回来你们就要让我走？你们一直以来到底把我当什么？你这孩子干什么呢？有什么话好好说，别动不动就跪呀、啊！起来，我只是太着急的想要青青原谅我而已。我对天发誓，齐明绑架还真的跟我没有任何关系。可齐明绑架青青是为了你，而且同样是他偷换了亲子鉴定的结果。可我，可我真的不知道啊！爸，他还伤着呢。我知道错了，记住，以后不要在青青面前再晃了。妈，江青雨，既然杀不死你，那我就晚死。这是什么？温泽宇让我转让给你，可以在影视公司的转让阁。转让给我？他应该是在赎罪。嗯啊啊啊啊啊、我就知道你不会。这又是什么？这是我送给你的。青鱼影视，你不是一直想当导演吗？以后你就是自己的老板，想怎么拍就怎么拍。难道现在富豪们都流行直接做公司？这太贵重了，我不能要。而且我也不会经营公司。这是我们夫妻之间的共同财产，你只需要当好一个导演，享受其中的乐趣就行。剩下这几个事情。我什么都没看到。我们是合法夫妻，你不光可以看，也可以。什么你？手段真不错。怎么了？了<笑>就算青青现在生不了孩子。我也不会再离开他了。现在医术这么发达，总会治好的
，你没事吧？明山，你的女朋友去参加一个珠宝盛宴。珠宝盛宴？是穆老夫人举行的那个晚宴吗？是。那我今天可得早点睡，这样明天才有一个好状态给你撑场子。睡吧。嗯。太太，文家这次又派来送来很多珠宝，这次你要收下吗？温夫人，麻烦您以后不要再派人送东西过来，无论是珠宝首饰还是高定礼服，我都不取，更不会收。青青、啊，这些都是这二十年里妈妈给你攒的。本来就是属于你的东西，妈妈知道之前伤了你的心，是妈妈的错。可这些东西没错，他们都是这二十年间妈妈给你的爱。你就体谅体谅一位母亲爱女的心，别再把她退回来了，好吗？好吧。太好了，青青，你等一等啊，妈妈立马让他们把你之前退回来的东西都送回去。今晚的晚宴见。就收起来吧。好的，太太。他们对温若清的爱一点都不少，可我是江青玉啊！感谢大家来参加我的宴会。顾老夫人，这位就是吴太太吗？这就是我的妻子，江青雨。顾老夫人您好，我特别喜欢您设计的珠宝。我太太喜欢就好，那我就放心了。放心？放什么心？您太太很漂亮，我现在简直思绪如泉涌。行，那你们先在这里玩的开心，吃好喝好，我先去照顾其他的客人。嗯，夫人那戒指真好看，那个钻石啊，要改成鸽子大小。你喜欢？喜欢我给你买一个钻哎，别别别，假的我都不敢戴那么大，换不换真好。哎、啊，你这人。叔叔，突然进来这么多保镖，我都堵住了，吓死人了！该不会是有恐怖分子混进来了吧？不用紧张，不用怕。打扰大家了，布朗夫人的戒指突然丢失，还请各位来宾配合调查。一个戒指而已，凭什么管我压在这里啊？在座的各位啊，都是有头有脸的人，还会偷啊？我听说那枚戒指价值三个多亿呢，也难怪他会这么兴师动众。就是刚刚我说的，跟鸽子蛋一样大的钻石戒指。那枚戒指是布朗夫人的那个亲手为她所做，所以价值不菲。希望赶紧找到。江青雨，今晚我就以牙还牙，让你好好尝一尝身败名裂的滋味。请各位宾客接受检查，感谢配合。不是吧？还真让人收我们身子？凭什么？老子不干！收身也太侮辱人了吧！晚宴是全程直播的，我们已经报警了。警察在赶来的路上，还请大家配合。请请请，你自己小心。哎呀，星星，你没有怎么参加过宴会，又遇到了这种事情，应该没吓着吧？跟绑架相比，这种场面吓不着我，就不劳温小姐关心。还有，我们不熟，还请温小姐不要这么轻易的喊我，你叫着不行吗？我听着都恶心
。那江小姐就自己多。他这话是什么意思？两位女士，请配合。偷了戒指，顾老夫人，您的戒指找到了，就在这位女士的手包里。不，我没有，我没有偷到。戒指就在你的包里，你刚刚还接触了顾老夫人。青青，你糊涂啊！你这是我的戒指。唐唐陆氏的总裁夫人，像偷窃，简直像是人了。本来就是一个破网红出身，哪怕是运气好嫁入了豪门，也还是改变不了的浑身的陋习。陆总这次可真是眼拙了呀！顾老夫人，请您相信我，我绝对没有偷您的戒指。顾老夫人，请您相信我，我绝对没有偷您的戒指。青青，我知道你从小生活环境艰苦，可是你现在已经是陆夫人了，怎么让自己？我没有。知道，是你。我陆之寻的妻子，也是你们随便能议论。说的对，人家千金要什么珠宝首饰没有啊？用不着偷吧。青青，您的车子搬入张西口，送妈妈来晚了，又让你受委屈。妹妹，放心，有哥哥在，可谁敢惹我？怎么？难道江思雨真是温家五十年、二十年的小女儿？哎呀，爸爸妈妈、哥哥，你们终于来了！刚刚青青被人诬陷了，我想其中肯定有什么误会。江思雨，你是真的好运气，我明明都已经把他们的车子做了手脚，没想到他们还是赶到了。放心吧，我爸不在，以后再也不会有人欺负。顾老夫人，我想今天的事情一定是有误会。青青是我的女儿，我相信她干不出偷窃之事。是啊，虽然说青青不能生育了，但是她也不至于去偷别人家孩子的东西吧？你在胡说些什么？说什么？爸爸，我不知道你们没有跟青青说这件事情。难怪最近肚子一直不舒服。陆之雪也不敢碰。陆少奶奶，欠不能生孩子。那陆家这么大的企业，以后有谁来继承？你放心，我可以。啊，青青，对不起，刚刚是我误会你，对不起。搞什么假？你给我闭嘴！温小姐，今日也是你偷了布朗夫人的戒指，陷害我们家少奶奶。我已经调出监控，将警察。你们帮我跟警察求求情吗？不敢。温娇娇小姐，我们从温少爷提供的手机里调查到，你收买齐名，曾蓄意谋杀玉城的一位年轻女孩，害她半身不遂，而且前些时日，你还故意绑架陆太。妈妈，事情不是这样的，哥哥，我求求你了，你帮我给他。我这辈子最后悔的事，就是收养了你这只白眼狼。打今天开始，你和我温家再没有半点关系。哥哥，这一切都是误会，你们听我解释，这都是误会。误会？我们当初以为玉泉的女儿就是青青，你让启明开车去撞，向我们找到真正的青青。太粗心了，温小姐，跟我们走一趟吧。妈妈，难道你真的不要我了吗？放开！真的不要我了吗？从今天开始，你就不是我女儿了。妈妈，我不要走。妈妈青青啊，对不起，妈不知道她会如此的陷害你。早知道她是这样的人。我当初我就不应该收养他。是啊，青青，你走丢以后，我们也是四处寻找
。后来意外当中发现沿街祈祷的娇娇，误把她当成了你，我们这才挺过来呀。所最离谱的是我，我不但没有认识我自己的妹，我。<笑>我最后，我该打妹妹，你打我吧，你打我吧，只要你肯原谅我，怎么扔我都是。所以，我是真的再也不能生孩子了。我不介意这个，更何况呢？我不介意你姐呢。她今天没来，就是因为我，她不怪我。我当初伤害自己的亲女儿，她我不是我，她是她，你，够了。只要你肯原谅我们，我们干什么都行。我的宝贝女儿，你能回到妈妈身边吗？是啊，孩子，我们大家等了一刻，姑姑等了二十年呢，你原谅我们吧。啊啊啊啊我就没打，我绝对不能放了。吴队长，你好。我，这是过来找江青雨复合的。温教授。是你自己跑出来的，不怪我。快，封锁前方道路，拦住那辆车。嗯、别离就离，这段也是咎由自取。你带我来这里干什么？你还记得我们第一次见面？啊，这是我们第一次见面的地方。嗯，你还……哎，你别耍赖啊！你说我长得好看就想亲我？你臭不要脸！风筝虽然断了线，看看，却留下许多碎片，不知不觉，快成了挥之不去的谎言。是我项链上的宝石、啊嗯。我把项链交给了布朗夫人，她利用项链上的珠宝设计了这对婚戒。啊，难怪她当时对着我说什么“思绪如泉涌”。原来你那个时候就让她去设计了。喜欢吗？喜欢。姐姐，这是我们背景经理，是他们指引的包子。感谢他们让你找到我。我还是心甘情愿，我还是爱着你啊，如影随形的残片，朦胧间依偎你的床边。朱太太，一年的协议婚姻就此结束，以后我要你做我真正的陆太太。姐姐，我爱你，我想要和你一起走过人生的每一个阶段。青青，嫁给我好吗？青青，老婆。哎，啊。啊
그대 나를 바라보세 나를 보며 미